for the Aldo. So, they're actually buying, uh, they want to win the early game to secure. So, most likely, this uh, rotation ng apat to and uh, they're just gonna leave Wilson behind. Pero, uh, sa akin, ikaw, ikaw, partner, sino sa dalawa dito? Line-up-wise pala, who would you, you, who would you, who would you pick? Kahit may Aldo sa side ng Vanguard, gusto ko yung line-up ng Vanguard. Pero, kung team fight yan, my eyes are on him. Yes. Well, to be honest, that, that, that's a good point. Uh, well, ako, I'll be going on the side of Vanguard. Mm -hmm. Why? Kasi the early game could actually dictate the game na, as well. Kasi from the time na magpunta tayo sa mid game to the late game, definitely the Aldos would have around 150-200 stocks yes. na pwedeng sumabay sa Hellcurt. Kasi sila naman yung dalawang hihiwalay dito. Oh, eh. sila lang yung alone sa yes, sila. Exactly. Pero yun na nga, we have a game number 3 dito sa Ether versus Vanguard semi-finals na ating Mobile Esports Arena. Na dito si 666 with Harry Teng naman yung Leymore, Kenji the Hellcurt, Lue with the Cho and Jeyo on the Minotaur. For the side of Vanguard, we have Gofen again on Discussion, Boyet on Kufra, Great for Lunok, Superman on Kaja, Wilson on Al Aljus. Imagine mo kung Superman yun ang gadot ka tsaka niya. No? Superman landing from Superman. <laughs> Pwede yun ha. Naisipan mo ba talaga ng, ano, ng collection yun ha. So, so ano, sobro lumilipat utak ko kung anong naisip ko eh. Yes. So, ayun, ito pa. Isa, isa sa mga naisip ko. Di ba yung Kaja ng Divine Judgment siya? Mm -hmm. What if hinook ng Franco yung Kaja na yun? Kasama ba yung Divine Judgment ni Kaja? Or matitigil yung Divine Judgment? Kasama yung mga yung nahook ni Kaja? Oo, oh, sabi ni Nomad. Nasa ganyan yung nahook. Ayos ba yun? Pwede, pwede. Kasi yung, yung mga... What? <laughs> ah, okay, okay. May certain ano lang. Okay, thank you, yeah. thank you. Nasagot ang tanong ko doon. I'm good. Okay na ako. Pero Jerry Lilo, nag-flicker out ako. Baka makuha lang na health ang lunok dito. Again, early game. So, medyo mas may advantage yung Vanguard. Yes. So, early game advantage dito sa Vanguard dahil lang sa line-up nila. Pero hindi pa rin naman proper huli dito yung Aether. They still have a good rotation coming from the show and as well with the Harry. Kung baga, no, uh, si 666 yung magiging key player nila dito sa early game. Yes. Yes. Tama, tama. Uh, meanwhile, yung uh, Leomord and the Hellcurt will just gonna be farming all the way uh, from uh, start to finish. Pero we'll see kung paano. Well, Gofen uh, having a good game uh, this previous match with uh, Esmeralda and uh, Gushon as well. Tingnan natin kung madadala niya dito sa game number 3. Tingnan natin kung anong mangyayari. And uh, yes, tama na nakikita nyo guys, parehas pong walang MM mm -hmm. ang Aether at Vanguard. Is, ano eh, may kanya-kanyang tactic style. Pero mukhang sa series na to, no MM yung ano nila, yung tactics nila. Mm, yes, no marks man so there's not no yeah, easy early game yan <laughs> yes para sa sa ating Aldus pero yun na nga uh, Aldus and alam naman natin mo, ang, yan yung isa sa mga hero that you don't want to fight into the late game dahil, dahil uh, given the stocks nga na habang tumatagal parang ano siya it's like a ticking time bomb eh. mm -hmm. diba na parang pahabang tumatagal lalo siyang lumalakas tama tama so I guess um, kailangan kung gusto mag focus ng either sa Aldus pwedeng ikot nila yung creep wave para malimitahan yung galawan ng Al ang Aljus or actually ang hirap ang hirap nga pa na i-burst down eh no? exactly like pati Liam to the has been slain like Phantom Seed Zaman Force has been used first blood going over the side ng Aether pero nakapatay naman ang Gushin na to double kill pero syempre may Harith na double kill nga si kala ko si Lunox yun si Harith just free hitting from the side pero mukhang sinasalo ang purple yes. orb ni Lunox ML na ML si Green akin ka ngayon pero napatay siya ni Kufra yes exactly Actually, naisip ko kung makukuha pa kasi nawala na ng mana si Greed eh. Kung baga kinapos siya, they actually have a good uh, positioning uh, using the order in chaos. Mm -hmm. Tapos with the spam of the chaos bolt, yun nga lang, ang problema, nawalan siya ng mana. Yun lang. Uh, pero sobrang na-hold naman nila si uh, yung ating uh, ano dun, uh, Harith. So, it's a good initiation coming from the Harith with the Zaman Force. Actually, siya kaling natira dun eh, halos. Uh -huh. diba? Or there's a possibility na baka hindi siya nakapa- or ang uh, iba yung na-target niya. Kasi yun yung isa sa mi mi minsan na problema pag uh, you're using the prono dash. Minsan nakakalimutan muta mo nang pintutin yung hero lak na tama mo dapat tamaan ay wait mali dito dapat baka napunta ako dito oh. pero sige nandun na tayo eh oh, kung wala dito tinamaan eh di go na natin nagpatilin para matakot sa mga force has been used yet again ang ganda ng positioning ng hari dito tama free hit lang sa likod and this Gufra is actually being boxed in and patay na siya hindi ko alam kung hindi siya isa nila si Gufen pero feeling ko hindi na so here at the top lane napakagandang phantom seat pero apparently it is not enough that is a lunok sa mikaya pumasok si Lue sinipas sa pagmumuka under threat that yes. is a dead cushion more kills going over the side ng Aether yes medyo medyo na miscalculate yata doon ni Gufen yung pagpasok ng show natin pero dito, papasok yung Aldous one-on-one -on -one dito sa may Hellcurt. Will they be able? Pero nandito na si Lue para with the cheat con. Doon na makakahuli pa rin dito. Papahamatay na naman niya. 
Mama Tati dito yung altos natin Wilson no one life patay na nga ba so that's gonna be another kill para sa side ng Vanguard so uh, ako, actually akala ko medyo mga kabawi na since nakuha nila yung Leomord sa top lane pero yun nga napitas pa rin yung Guzon sa middle lane feeling ko maling choice yung open yung Harith eh kasi tingnan mo si 666 ngayon no oo tamang lapag lang ng Zaman Force Chrono Dash na ng Chrono Dash tapos ang happy eh ito talaga mga sabi ko masakit exactly saka ano isipin mo in the past 2 games ng either versus Vanguard 666 is like sama mo yung a passive bitch using the Kagura pero nung ilawakan niya yung Harith yung aggressiveness niya lumabas oo kung First two games, nag-rotate siya for farm, for buff. Ngayon, nag-rotate siya for kills. Yes, exactly. Nag-rotate siya for kills. Pero the turtle is eyeing for the vanguard. Hindi yata pa dito alam ng either na sinukuha na or actually no, hindi na lang nila choice i-contest. So, nakabawi naman kahit pa paano yung vanguard dun sa mga previous kills sa kanila. Even though they're takedowns, they have the lead. Gold on their lead as well. Tapos kill count, one kill up lang. So that's medyo close fight na yun. But yeah, so far, advantage is on the side of either. So that's something that they could work to their favor. Ingat lang, make sure na hindi ma-pick off kasi may lone locks and may ghost on yung side ng Vanguard. Yes, that's correct. Pero yun nga, Aether really needs to push this one. They really need to be aggressive nga dito. Sabi nga natin, the Aldo is something that you wouldn't want to fight into the late game. Pero dito si Teng, medyo na si Abri have the time of his life talaga nakakapag-farm siya dito and one tower down pa lang sa site ng Aether. Medyo malaking bagay yun kasi ang madalas yung si Aldous pagka nawalan ka na ng pwesto na makapag-farm ng stacks mo medyo mahirap na siya. Masyado nag-commit ata ang Vanguard dito. Kenji actually used his ultimate to be able to get away pero mukhang makakadalawang turret na ang site ng Aether pumasok pero ayun si Nipa ang ipo na ito napakagad ng Phantom si Dallas a dead bird pero si Green wala lang choice but to back away I don't think mapalag siya dito unless unless may plano siya exactly yes. pero isipin mo ha yung uh, ano ni Luwe sobrang on point lagi yung cheat condo niya ganda di ba sobrang uh, yung, yung pagpasok niya lagi with the cheat condo tapos yung Siba uh, on point palagi na sisipa niya yung mga right targets I mean kung maga yung uh, divine judgment uh, parang uh, nabaliwala na lang hindi na nagamit dahil parang isa agad dun eh So, oh, ayun, so... Sa nang susunod na target, pero tamang mambout na ngayon, nakakandam na siya. Pero nakisa... Wait, wait. Ano oh, daw sabi ni Luan, ako pa, wala na mangyayari. Ito, he's a geek. He's actually gonna be boxed in. Hinahabol na siya. Kaya pa yung bakya, pero for 666, hindi niya siya tatantanan. Phantom Steed na naman, napakagad ng Phantom Steed. From Teng was able to secure another kill for the side of either fleeting time already up for this Kaja. Tigil mo, na-cancel ni Wilson yung TP niya. Kasi hindi naman siya tinamahan niya. I think na-cancel yung TP niya yan. Pero dito, matatayran sa isla yun dito sa may patir. Pero tignan natin kung may mamamatay, sir. Vilo at Fury na talawa. Pero makakawala si Goblin with the incandesa sa may bandang likuran. Pero hinahapol pa rin sila dito na either Superman. Sino bang hahatakin mo dito? Pero dito yung Hellcorn. Kikil na gil. Pero mamamatay siya in the towers. Kenji is actually down. Talawa na ang patay sa side ng Vanguard. Hindi pa humihinto. Gusto pa rin nilang pumatay dito. Double kill na nga yung ating gadget. Pero bumalik na ang buhay ni Aldous. Last time to Miguel Wilson full on health. Tapos kinamit na naman uli ang Zaman Force. But of course, their health are really low ngayon. Si Luwi na lang ang natitira. Pangit takbo. Pangit na naman yung mahaba sa iyo. Pero ang gandang counter clash ng Vanguard doon. Good timing sa pagpasok ng Aldous. Pagpasok niya lang kapatay si Leo. Nalapatay si Leo Mort. Tapos yung hinahabol si Luno. Si Superman on the Skadja. Ring of Order na siya na Ring of Order. Parang sige habulin niya. Pero wait, ang Divine Judgment gets stunned. Nasa gita ng lahat. Kaya ba niya? Is he ano gagawin mo? Sayang medyo late. Pero that, will he get a kill though? Apparently not. Apparently not. At yun nga, napatay pa siya nung Aldous. Doon siya ano na yun. He actually tried to get a turtle. Pero yun nga, hindi niya nakuha. Sinipa niya na lang yung Kadja. Not enough damage since hindi naman siya yung core natin na... So, pero yun nga, it is what it is. Medyo mababa pa rin kasi yung level nila eh. So, ang bilis pang nakabalik nung Aldous dun sa teamfight. Which is, na-pick off siya sa may bottom lane. Tapos, going into the mid lane, nakahabol pa rin siya. Medyo tumagal kasi yung clash. 1k gold lead sa side ng Aether. Third takedowns. Medyo may advantage yung Aether. Kill count, let's not go there. Kasi yung madali na nung makakuha ng kill sa both teams na to. Pero kasi ng ML na ML. Exactly. So, ayun, I guess it's, um... Fight for the objectives. Lalo na patas. Um, Lord will be up anytime soon. Highly likely to on your next clash or next pick off. Pero ngayon, you either they are spread thin. Gonna get the buffs. Gonna get the mutual keeps mo na bago sumabak sa laban. Exactly. Tigil mo ba? Apart. Ma, kita pa tayo dito ng mga gumagamit ng Twilight Armor. Kasi 
So one of the things na ginagamit, di ba? Whenever you're gonna be fighting an Aldus, you would like to have a Twilight Armor yep. na ma-hold lang yung uh, specific damage. Kasi pagka masyado mataas na yung stack ni Aldus, lalampas siya. Pero whenever you're gonna be using a Twilight Armor, that's a threshold uh, uh, na certain damage lang. So, ako sa, sa, sa tagal ko na yun, yung bira ako makakita ng item na yun. So, uh, we'll see kung uh, aabot tayo sa part na yun. Tingnan yung, natin. Yes. Kasi if ever may mag-Twilight Armor, I... Yes, either si Luwe or si Tsuyo yun. Yes. Pero kanina, tinakit si Teng. So, option din kay Teng yung Twilight Armor since kamukha ka kanina, siya yung mm. pinuntahan ni Aldo. But I guess hi, mas, ano, mas likely na mangyari yung mag-focus sa damage yung Leomard na to. Exactly. So, I guess it's a, again, balance sa kung mag-defense ka ba or mag-damage or mag or go for the offensive, ka ba. Yes. Or ganon. Pero yun na nga, dito, Lord, buhay na in the 10 minutes mark ng laban natin na to game number 3 masyadong mainit yung bawat isang kupon na natin Eater and Vanguard walang kumbaga ito yung ano eh ito yung magandang mapanood yung walang gustong magpatalo sobrang dikit ng laban so either uh, it can go either way yun yung sobrang para sa akin uh, in, uh, in Ice of As 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 ito yung mga gusto kong laban na napapanood uh, tapos ikaw pa yung nagkukwento para sa, sa mga viewers natin pati na translate mo yung nangyayari exactly so ayan mukhang kalmado na yung dalawang team Parang gabi na yung gabi na to yung mga sinusunod na laban. Oo, so, kalma muna, kalma uh, muna. Hintayin muna, pakiramdaman, end up nga yung Lord. So that is the next huge objective. Lalo dito, si Boyet, pinagpakita na siya. Uh, so alam na dito na bawat isa. Pero dito, the Phantom Seed will be used sa may bandang likuran. Pero the Kaja still doesn't have to use kanyang Divine Judgment. Pero this in case mula yung bawat isa. Pero nagamit na nila yung... Uh, actually, they haven't used the Darkness Fall yet. At tinuloy pa rin dito ng TE yung pagkuha ng Lord. Mm. And of course, eto na nga. Habang may clash na sa, sa side, nagpatilim naman ng Hellcard. Dama of course, has been used. Pero ang dami na nakop ng Panginoon na to, yung Kaja. Tama yung Ring of Order na either was evil to secure this Lord and si Lunox na mafreed lang. They're actually teasing down this Lue. Pero will they be able to actually take him down? Gabi naman ang dami resourcing na burn down kasi ang tag game na mabox in. 666 actually targeting this cushion. Zaman Force has been used yet again pero mambout lang Vanguard. Hindi na kuha yung objective. Time to go back. Huwag na asimin. Yes. Tingin mo ba tama yung ginawa nilang ano doon ng Vanguard? Actually nakahiwala yung Aldous doon onto the top lane na nakipag one on one siya sa Leomord. Uh, is it okay na hindi siya tumulong na bago mamatay yung ano? Kumbaga uh, di ba crunch time? Mamamatay yung Lord. Is it proper ba na nag-ulti ka noong time na yon Or ituloy mong basagi na lang yung top lane? Feeling ko magkano sana yung tuloy na nabasagi yung top lane. Since, kaya nga nasabi natin, gantong oras, super halaga nung objectives, tsaka nung makatake down ka ng turret. Kasi doon mo makikita yung opening. Yes. Baka makapasok, napaka half thing, deadly poison stingers, phantom seed has been used yet again. Pero si Boy, nasa likod lang, Zaman Force has been pop. Si Jay, yung mukhang mamatay lang, isang putik na lang siya, pero nakaalis pa siya doon. Yes, that's correct. Pero yung harit natin, which actually ginamit yung Zaman Force, may bandang kita, pero he actually shows na pasagin yung baba, pero the Lord actually took down. So wala na nga yung tore ang vanguard. And they're gonna be defending this from now on na walang tore. Tignan natin kung paano nila hindi pa rin umiito. Either si Lue may sisipahin, pero gonna go na. Hindi niya kukulin yun. Def definitely, that's gonna be the Kufra. Pero ito na, disengage. Proper discipline coming from Aether. Wala nang tore nga ang vanguard. What open na open ang base pray. Pero uh, sabi ko lang, ang, ang happy na talaga ni ano, ni 666. Yes. Kanina kasi diba, nasa ano siya, nasa may meeting siya, tapos kakap niya yung Lunox, baka naisip ko lang, pre, ang happy, pre. Exactly. Saka, he actually had the feather. I mean, yung, yung I mean, yung attacks, I mean, given with the item ng feather ng Harith, medyo sobrang, parang ang hirap nang hulihin niya, mm -hmm. ng ganyang klase ng Harith. Saka napansin mo, nag-summon for siya sa gitna, pero tumakbo siya sa baba. Kasi, sabi nga natin, objective talaga ang hapol nila. They don't wanna clash. They just have to get the objective. Nako pa, nakita siya doon. Nastan, hindi lang patay na ang show na itong Zama Force has been used yet again. Tama, free lang sa side. They're actually chasing down this boy. Pero 666, baka may sariling laban. Ngayon siya nag-hello. Napakanggad lang. Minyo, one fury hell. Let the bodies hit the floor. Ang fake ngayon. Pero siyempre si Green, tama, free lang. This Minotaur is gonna be a dead Minotaur double kill. Going over sa Leomor na ito. Pero napakasakit na din ang lulong. Napakasakit, Kuya Eddie. Pero ako napatay siya. Ni Harry, double kill. Going over. Two, six, six, six. Now wipe out. Open your base. This could probably be game for either. Exactly. This is gonna be a game for either. Ah, sobrang sobrang ganda ng kapinakita.